हाई वेलकम टू मई चाने ना चानल सब्सक्रैब् चुस्को पक्ने बेल ईका प्रेस ऐक्टिवेटी वीडियो मन एयर कंडीशनर उपयोगे स्टेशनरी ब्लेड रोटरी कांप्रेसर ग मन तेजा मन की कांप्रेसर की संबंधी वीडियो चसा अवटोर यूनिटनी एला पे दी कांप्रेसर ने मन चूड़ी अच्छे कांप्रेसर अने विधा उ इकड़ टर्मल उ दीन पैन रिंग काम अंड स्टार रासी उ दी मन सप्लैने इच्छाते कांप्रेसर अने पे कांप्रेसर मैं ये विधा पे इधी सक्षन लाइन इधारज लाइन कांप्रेसर एपड़ते रन एवापरेटर लपल उ लो प्रेजर लो टेमपरेशर वेपर रिफ्रिजरेंट अवटोर यूनिट पोर्ट द्वारा तस्को हई प्रेजर हई टेमपरेशर का मार्च इकडन कंडेसर की डिश्चारज लाइन द्वारा कंडेसर की पंपी दिन इकड़ सैड की पार्टी मन दी ऐक्युमेटर अटम यह ऐक्युमेटर लेदा लिक्ड रिशीवर अटम इधम पे अंत दीं लपल के वा वेपर मैं लिक्ड रिप्रेट रे वस्ताई वेपर मतमे कांप्रेसर लपल की पंपी लिक्ड रिप्रेट ऐक्युमेटर अनेपे वेपर रिप्रेट कांप्रेसर की पंपी मन की कांप्रेसर अने विधा चड़पोदी अंत बीट वैंडिंग अने कवकाश मर दीं लपल उ बुश बेरिंग अने रोटर अने रोटेट का कांप्रेसर अने अवकाश उ कांप्रेसर ने मन रिपेर चेया की अवकाश ओनली रिप्लेस कांप्रेसर मल कांप्रेसर की यह कांप्रेसर की इकड़ बेस उ बेस की मूड बोल्स वस्ताई मूड बोल्स इपेस्ते इकड़ इकड़ पैपनी वेलिंग से कांप्रेसर अने बैठक तीस कांप्रेसर विपे कटे मुझे मन वेलिंग से कटे मुझे दीं लपल उ रिप्रेट लीक चेल्लि तरवा कांप्रेसर अने कंपनी वे सांसंग कंपनी तरवा इधी एलजी कंपनी रे कांप्रेसर उ अच्छा मन की कांप्रेसर लपल टर्नल लपल वैंड उ लपल वैंड लपल मन के अंत ओवर लोड प्रोटेक्टर उ ओवर लोड प्रोटेक्टर अने पे मन को कांप्रेसर अने रोटेट का अयांपर करेकोनी एपड़ता कांप्रेसर हीटो आईटू कांप्रेसर अने कौक उसम लपल ओवर लोड प्रोटेक्टर अने ओवर लोड प्रोटेक्टर अनेपड़ता कांप्रेसर अयांपर करेंटो आ ओवर लोड प्रोटेक्टर अने वैंड के सप्लैनी ओपेन मन के नार्मल टेमपरेशर को वो कांप्रेसर अने अब मल्ल दी सप्लैने कांप्रेसर रन ओके कांप्रेसर लपल मन को पार्टी उसम ना कांप्रेसर कटिंग से मरी एक् कटिंग से आक्युमेटर मन की आक्युमेटर बाटम में कटे आक्युमेटर अने बैठक दीं लपल डस्ट अने कोसम दीं लपल जाली उ दिन फिटर अंत आ फिटर अने लपल की डस्ट पोनीक चूस्त दीटे इनलैट उवट उ कांप्रेसर अने लपल की रिफ्रेंट अने वो तरवा दी मैं कटा कटा कांप्रेसर ने चूदा ये विधा कटा सो इ कटा मल्ल इकड़ कटा इक कटे मन को बाटम बाटम प्लेट अने बैठक तरवा इकड़ कटा दी दी रोटर अने वे दी मन रोटर अटम दीं स्टे वैंडिंग इधी वैंडिंग इधी स्टेटर मन को वैंडिंग पे मन दी रिप्लेस रिवैंडिंग से अनेम ले कांप्रेसर एक्सचेजी इध वैंड दीन ओक टर्मल अनेपल उ दाक कनेक्टर उ कनेक्टर द्वारा मन दी सप्लै अने कंपनी अने ला कनेक्टर पेटे इच्छे दी सप्लैसे कांप्रेसर अने रन इधी स्टेटर तरवा मन की इध रोटर एपड़ता मैं सप्लैस्मो कांप्रेसर की सप्लै इस्मो इच्छा रोटर अनेटेटी रोटेटू रिफ्रेंट पीलचनी अदे रिफ्रेंट हई प्रेजर हई टेमपरेशर का मार्च पंपे इक मन बाटम लपल पंपिंग से मैं दीं लपल पार्टस उठाई विधा पे अने सारी चूदा
ఇంకేది పైన అది ప్లేట్ ఇది ఇక్కడ మనకు గ్యాస్ అనేది లీక్ కాకుండా గ్యాస్ కిట్ ఏమి ఇవ్వలేదు దీనిలో ఉప్పల నుండి మనకి గ్యాస్ అనేది దాదాపు లీక్ అనేది కాదు తర్వాత ఇది డివైడింగ్ బ్లేడ్ ఇది రోటర్ మనకి ఇది ఏ విధంగా రన్ అవుతుంది అంటే ఈ విధంగా రన్ అవుతుంది ఈ డివైడింగ్ బ్లేడ్ అనేది వెనుకకి ముందటికి కదులుతూ ఉంటుంది ఈ రోటర్ అనేది తిరిగినప్పుడు అలా ఇక్కడ మనకి లోపల ఎస్ఎంటెక్ ఉంది తర్వాత ఇది రౌండ్గా ఉన్న దాన్ని మనం రోటర్ అంటాం ఇది రోటరీ సిలిండర్ దీని పార్ట్స్ అనేది బయటకు తీస్తే ఓకే ఇది రోటర్ అంటాం దీన్ని ఇది ఎస్ఎంట్రిక్ ఇది షాఫ్ట్ ఈ షాఫ్ట్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఒక హోల్ ఉంటుంది ఆ హోల్ అనేది ఏం ఏం పనిచేస్తుంది అంటే మనకి ఎప్పుడైతే కాంప్రెసర్ రొటేట్ అవుతుందో బాటం లోపల ఉన్న ఆయిల్ను పైనకి సర్క్యులేషన్ అనేది చేస్తుంది సర్క్యులేషన్ చేసినప్పుడు మనకు మూవేబుల్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ చేసేలాగా బుష్ బేరింగ్లు కానీ వాటికి పర్ఫెక్ట్గా పనిచేసేటట్టు ఆయిల్ని అనేది సర్క్యులేషన్ చేస్తుంది దీన్ని మనం ఎస్సెంట్రిక్ అంటాం ఇది షాఫ్ట్కి అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది ఈ ఎస్సెంట్రిక్కి మనం ఈ రోటర్ అనేది ఈ విధంగా ఫిక్స్ చేసుకోవాలి దీన్ని మనం డివైడింగ్ బ్లేడ్ అంటాం ఇది డివైడింగ్ బ్లేడ్ ఈ డివైడింగ్ బ్లేడ్ వెనకాల ఒక స్ప్రింగ్ ఉంటుంది ఆ స్ప్రింగ్ అనేది ఏం పనిచేస్తుందంటే ఈ రోటర్ అనేది రొటేట్ అయినా కొద్దీ ఈ స్ప్రింగ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఈ డివైడింగ్ బ్లేడ్ను ముందుకు వెనుకకు జరుపుతూ ఉంటుంది ఎందుకు కోసం జరుపుతుంది అంటే మనకి ఇక్కడ పైప్ లైన్స్ అనేటివి చూద్దాం ఇక్కడ సక్షన్ ఇక్కడ నుండి మనకి లోపల ఒక హోల్ ఉంది ఇక్కడ నుండి రిఫ్రెంట్ అనేది సక్షన్ అవుతుంది సక్షన్ అయినప్పుడు మనం ఇక్కడ నుండి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డిశ్చార్జ్ చేస్తుంది కింద ఒక హోల్ ఉంది ఇక్కడ డిశ్చార్జ్ లైన్ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ నుండి రిఫ్రెంట్ వస్తుందో ప్రెజర్ అనేది పెరిగినప్పుడు ఇక్కడ నుండి డిశ్చార్జ్ అవుతుంది ఇటు సైడ్ వచ్చేసి డిశ్చార్జ్ వాల్వ్ అనేది ఉంటుంది దీని లోపల ఇక్కడ డిశ్చార్జ్ వాల్వ్ ఉంటుంది ఈ డిశ్చార్జ్ వాల్వ్ లోపల నుండి డిశ్చార్జ్ వాల్వ్ను ఓపెన్ చేసుకుని ఆ రిఫ్రెంట్ అనేది బాడీ లోపలికి వస్తుంది ఈ లోపలికి డోమ్ లోపలికి వచ్చిన రిఫ్రెంట్ అనేది ఈ మనకి ఏదైతే కాంప్రెసర్కి పైన ఉన్నదో డిశ్చార్జ్ లైన్ దాని ద్వారా మనకి రిఫ్రెంట్ అనేది ప్రెజర్ తోటి కండెన్సర్కి అనేది వెళ్తుంది అయితే మరి ఈ రెసిప్రోకటింగ్ కాంప్రెసర్ ఎందుకు యూజ్ చేయరు ఎయిర్ కండిషనర్ లోపల అంటే మనం ఎప్పుడైతే ఏసీని విప్పాల్సి వస్తుందో అప్పుడు మళ్ళీ రిఫ్రిజరెంట్ను బ్యాకప్ అనేది చేసుకోలేము ఈ రోటరీ కాంప్రెసర్ ఉంటే ఎవాపరేటర్ లోపల ఉన్న రిఫ్రెంట్ను బ్యాకప్ చేసుకొని అవుట్డోర్ యూనిట్ లోపల మళ్ళీ ఫిల్ చేయవచ్చు మళ్ళీ దాన్ని వేరే దగ్గర ఫిట్ చేస్తే అప్పుడు మళ్ళీ దాని లోపల ఉన్న రిఫ్రెంట్ను ఈ అవుట్డోర్ యూనిట్ లోపల స్టోర్ చేసింది ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ రిఫ్రెంట్ గ్యాస్ ఛార్జింగ్ అనేది చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ రోటరీ కాంప్రెసర్ యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటి అంటే ఎవాపరేటర్ లోపల ఉన్న రిఫ్రెంట్ను అవుట్డోర్ యూనిట్ లోపల స్టోర్ చేసి పెడుతుంది మనం ఏసీని విప్పేటప్పుడు మళ్ళీ ఏసీకి గ్యాస్ ఛార్జింగ్ అనేది చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు మరి రోటరీ కాంప్రెసర్ ఏ విధంగా రొటేట్ అవుతుంది ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో చూద్దాం మనం ఇక్కడ మనం డివైడింగ్ బ్లేడ్ ఉంటుంది ఈ డివైడింగ్ బ్లేడ్ని ఫిక్స్ చేస్తున్నాం ఓకే ఈ విధంగా డివైడింగ్ బ్లేడ్ ఉంటుంది ఈ రోటర్ అనేది రొటేట్ అయినప్పుడు డివైడింగ్ బ్లేడ్ ఏంటకు ముందటికి కదులుతూ ఉంటుంది దీనికి ఇప్పుడు రోటర్ ఫిక్స్ చేస్తున్నా ఓకే తర్వాత దీనిపైన ఇది కప్ ఉంటుంది మనకి లోపల ఏ విధంగా రొటేట్ అవుతుంది అంటే ఈ విధంగా రొటేట్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ సక్షన్ ఇక్కడ నుండి సక్షన్ అయిన రిఫ్రెంట్ దీని లోపల ఉంటుంది ఈ రోటర్ అనేది ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా రొటేట్ అవుతుందో డివైడింగ్ బ్లేడ్ అనేది బ్యాక్ వెళ్తుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ సక్షన్ అయ్యే రిఫ్రెంట్ ఇక్కడ ఉంది ఇది మొత్తం ఇప్పుడు డిశ్చార్జ్ అయ్యే రిఫ్రెంట్ ఈ డిశ్చార్జ్ అయ్యే రిఫ్రెంట్ను సక్షన్ అయిన రిఫ్రెంట్ను ఈ డివైడింగ్ బ్లేడ్ అనేది డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి దీనికి ఆ పేరు పెట్టినాం డివైడింగ్ బ్లేడ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ నుండి రొటేట్ అయిన కొద్దీ ఈ డిశ్చార్జ్ అయ్యే రిఫ్రెంట్ యొక్క ప్రెజర్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ నుండి వన్ సైడ్ నుండి మనకి రిఫ్రెంట్ అనేది లోపలికి సక్షన్ అవుతూ ఉంటుంది మనకి ఎప్పుడైతే ఈ గ్యాప్ అనేది తక్కువ అవుతుందో తక్కువ అయినప్పుడు ప్రెజర్ అనేది రిఫ్రెంట్ లోపల ప్రెజర్ అనేది పెరిగి మనకి రిఫ్రెంట్ను డిశ్చార్జ్ చేస్తుంది దీని బాటమ్ లోపల మనకి డిశ్చార్జ్ లైన్ అనేది ఉంటుంది దీంట్లో బాటంలో ఆ డిశ్చార్జ్ లైన్ నుండి ఈ కిందికి రిఫ్రెంట్ అనేది డిశ్చార్జ్ అవుతుంది దీనిపైన ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు కిందికి డోమ్లోకి డిశ్చార్జ్ అవుతుంది ఆ డిశ్చార్జ్ అయిన
ఎప్పుడైతే ఇది మనకి ఇట్లా రొటేట్ అవుతుందో ఫాస్ట్గా రిఫ్రెంట్ను తీసుకుంటూ బయటకి పంప్ కంప్రెసర్ నుండి కండెన్సర్కి రిఫ్రెంట్ను ఇచ్చేస్తుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి